السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو سندھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج میں بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں دوستو گورنمنٹ آف سندھ نے سندھ کے طلبہ و طالبات کے لیے تقریباً پندرہ سو اسکالرشپس کا اعلان کر دیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان اسکالرشپس کے بینیفٹس اور فیسلٹیز کیا ہیں اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان اسکالرشپس کی ایلیجبلٹی کیا ہے یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جس کی بیس پہ آپ کو یہ اسکالرشپس مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ان اسکالرشپس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کے ساتھ لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان اسکالرشپس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے ان تمام تر ڈیٹیلز کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکالرشپس اور بے تہاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں ان اسکالرشپس کی تمام تر ڈیٹیلز دوستو گورنمنٹ آف سندھ یہ اسکالرشپس سندھ انڈومنٹ فنڈ کے تحت ان طلبہ و طلبات کو دے رہی ہیں جو نیڈی ہیں پور ہیں اور میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ اپنے یونیورسٹیز کی فی افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے ان اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان اسکالرشپس کے بینیفٹس اور فیسلٹیز آپ کو کیا کیا ہے دوستو ان اسکالرشپس کے تحت آپ کے یونیورسٹی کی جو ایڈمیشنز فی ہوگی وہ آپ کو بالکل فری ہوگی اس کے علاوہ آپ کی جو پر سیمسٹر یا پر ایئر آپ کی جو ٹیوشن فی ہوگی آپ کے یونیورسٹی کی وہ آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹ فری ہوگی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے دوستو گورنمنٹ آف سندھ آپ کو ان ڈگریز کے اندر اسکالرشپس پرووائڈ کرے گی جن کے اندر بی بی اے یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ سائنسز اس کے علاوہ اس کی جو جتنی بھی فیلڈس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ اسکالرشپس ملیں گی اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر سائنس کی جتنی بھی فیلڈس ہیں جیسے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کے علاوہ جتنی فیلڈس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ اسکالرشپس ملیں گی اس کے علاوہ میڈیسنس کے اندر آپ کو بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کے اندر آپ کو یہ اسکالرشپس ملیں گی اس کے علاوہ انجینئرنگ کی جتنی بھی فیلڈس ہیں الیکٹرانکس الیکٹریکل ٹیلی کمیونیکیشن جتنی بھی انجینئرنگ کی فیلڈس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ اسکالرشپس ملیں گی اس کے علاوہ یہ اسکالرشپس آپ کو کون سی یونیورسٹیز کے اندر آفر کی جائیں گی جہاں پہ لسٹ موجود ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ال طب میڈیکل یونیورسٹی کے اندر اس کے علاوہ بحریہ یونیورسٹی کراچی بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی لیاری اس کے علاوہ بی بی آصفہ بھٹو ڈینٹل کالج لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ ڈیبی ڈی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس کے علاوہ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ ہے ٹیکنالوجی کے اندر ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی کے اندر اس کے علاوہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ثوابی کے اندر اس کے علاوہ غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر کے اندر حبیب یونیورسٹی کراچی ہمدرد یونیورسٹی کراچی انڈس میڈیکل کالج ٹنڈو محمد خان انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر کراچی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے کراچی آئی بی اے سکھر آئی بی اے اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ آئی او آئی او بی ایم کراچی کے اندر اکرا یونیورسٹی کراچی اسرا یونیورسٹی اس کے علاوہ آپ کے پاس جنا میڈیکل ڈینٹل کالج شہید ملت روڈ کراچی جنا یونیورسٹی فار ویمین کراچی کے اندر اس کے علاوہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لیاقت میڈیکل اینڈ ڈینٹری کالج کراچی کے اندر لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز 
जामशोरों के अंदर इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के अंदर इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमरजिंग साइंस फास्ट कराची के अंदर इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद के अंदर इसके अलावा एन यूनिवर्सिटी कराची इसके अलावा पीपल्स मेडिकल कॉलेज ऑफ फॉर गर्ल्स नवाब शाह के अंदर इसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह इसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बेनज़ीराबाद यानी नवाब शाह इसके अलावा जैबस्ट हैदराबाद जैबस्ट इस्लामाबाद जैबस्ट कराची जैबस्ट लाड़काना इसके अलावा आपके पास शही जुल्फ़ार अली इसके अलावा सिंध मेडिकल कॉलेज कराची सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी दादू कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर यूईटी के अंदर इसके अलावा आखिरी जो आपके पास यूनिवर्सिटी है जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के अंदर इसके अलावा दोस्तों आइंदा साल आने वाले इस इन इस्कॉलरशिप्स के अंदर मज़ीद भी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऐड हो सकती हैं और आपके पास मज़ीद फील्ड्स भी इसके अंदर इस्कॉलरशिप्स के अंदर ऐड हो सकती हैं फ़िलहाल 43 थ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको ये इस्कॉलरशिप्स दी जा सकती हैं दोस्तों अब बात करते हैं इन इस्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों इन इस्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले जो कंडीशन आपका डोमिसाइल सिंध का लाजमी तौर पर होना चाहिए इसके अलावा आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आपको अकेडमिक ईयर 2019 के अंदर आप पहले से ही इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोल होने चाहिए जिन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हमने आपको बताई है इनके अंदर आपको इनरोल होना चाहिए जब ये आपको इस्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं यूनिवर्सिटी से पहले आपको इस्कॉलरशिप्स नहीं मिल सकती इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं मज़ीद कंडीशंस के आपकी जीपीए अच्छी खासी होनी चाहिए आपके पास मे भी हो सकता है कि थ्री से अबव आपकी जीपीए होनी चाहिए लेकिन अभी तक मेंशन नहीं है बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से मज़ीद वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि जीपीए भी कितनी है लेकिन अभी फ़िलहाल मालूम नहीं हो पाया लेकिन अच्छी खासी जीपीए आपकी होनी चाहिए इसके अलावा बात करते हैं कि दोस्तों आपके पास जो आपके जो गार्डियन हैं यानी आपके जो यूनिवर्सिटी के जो अखराज हैं जो ख़र्चे हैं वो आपके जिसके सुपरद हैं वो उनकी जो इनकम है वो आपकी होनी चाहिए 1.5 पर ईयर होनी चाहिए यानी 1.5 मिलियन आपके जो गार्डियन हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपकी उनकी जो आपकी इनकम है वो पर ईयर वन मिलियन होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सिलेक्शन कमेटी है वो उसका इंटरव्यू लेगी इसके अलावा जो दोस्तों आपको बताते चलें कि फाइव परसेंट सीट्स जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स 5 परसेंट जो सीट्स हैं वो दी जाएंगी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं सिंध के अंदर प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो उसके अंदर उनको दी जाएंगी इसके अलावा 2 परसेंट जो सीट्स हैं वो आपको दी जाएंगी जो डिसेबल कैंड जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यानी जो सिंध गवर्नमेंट है उनका जो सेक्रटेट है उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको दी जाएगी इसके अलावा फाइव परसेंट सीट्स आर फॉर रिजर्व फॉर ऑर्फन एंड डिसेबल कैंडिडेट्स दोस्तों फाइव परसेंट जो सीट्स हैं ऑर्फन जो यतीम स्टूडेंट्स हैं उनको और उनके अलावा जो डिसेबल यानी स्पेशल पर्सन जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों आपके पास जो ये सारी कंडीशंस आपको इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड भी करना पड़ेंगे जब ही आप एलिजिबल हो सकते हैं यानी यतीम हैं तो आपके शो करना होगा इसके अलावा डिसेबल अगर हैं तो आपने एक अथॉरिटी से लेटर जो है वो करवा निकलवाना होगा सिंध की जानब से वो अथॉरिटी है वो आपका लेटर जारी करेगी और उसके बाद वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ दोस्तों आपने अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से अपने ब्राउज़र में लिखना होगा ये कॉलेज डॉट सिंध डॉट जी ओ वी डॉट पी के इसको आपने लिखना होगा और उसके बाद आपने सर्च कर देना होगा ये वेबसाइट आपके पास आएगी उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इस वेबसाइट के मेन्यू में 
आ जाना होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडोमेंट और इसके नीचे आएगा एस डबल ई एफ उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा उसके बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा आपने नीचे आना होगा नीचे आके यहाँ पे आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एडवर्टीज़मेंट देखनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपने यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना होगा ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डाउनलोड होगा फॉर्म उसको आपने डाउनलोड करना है पी के अंदर होगा और ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों इस फॉर्म का लिंक हम आपको इस फॉर्म का आपको दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे आप वहाँ से भी ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं इसके अलावा वो जो वेबसाइट है उसका भी लिंक हम आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर आ सकते हैं दोस्तों ये फॉर्म आपने फिल करना होगा इसके अंदर आपने सबसे पहले फ्रेश रीनूअल कैंडिडेट हैं फ्रेश हैं या रीनूअल हैं आपने लिखना होगा कोर्स ऑफ स्टडी यानी आप जो है वो कौन से सेमेस्टर में और कौन सा आपका डिग्री प्रोग्राम है वो आपने लिखना है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी के आप तालब इलम है यहाँ पर फोटोग्राफ्स आपने डालना है चिपकाना है यहाँ पे उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अपना नाम फर्स्ट मिडल लास्ट फादर नेम गार्डियन नेम रिलेशनशिप विथ गार्डियन पेरेंट मेलिंग एड्रेस यानी आपका घर का एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल उसके बाद ये ऑफिस यूज़ है ये आपने नहीं फिर फिल करना इसके बाद आपने ये फिल करना है पर्टिकुलर ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका रिलेशनशिप उसके जो है वो मटेरियल स्टेट उसके बाद जो है वो कहाँ काम करते हैं यहाँ पे उसके बाद डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपने यहाँ पे डालनी है उसके अलावा सोर्सेस ऑफ इनकम पर एन एम यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इनकम है आपके गार्डियन के वो आपने यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है फादर के हैं मदर के हैं ब्रदर के हैं सिस्टर के हैं तो गार्डियन अदर्स ये सारा आपने यहाँ पे फिल करना होगा उसके बाद टोटल ग्रैंड इनकम यहाँ पे आपने लिखनी होगी कि आपने टोटल जो है वो आपके पेरेंट्स वगैरह सब की मिला करके आपकी जो है वो फ़ी क्या बनती है उसके बाद यहाँ पर आपने ये सिग्नेचर करना है अपना उसके बाद दोस्तों फॉर ऑफिस यूज़ ये ऑफिस के यूज़ के लिए है उस यहाँ पे जो हेड है यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पे आपके स्टैम्प लगाएंगे उसके बाद स्पेसिमैन ऑफ एफिडेविट वो यहाँ पे आपने जो है वो बीस रुपए का स्टैम्प पेपर है जो है वो वो यहाँ पे अटैच करना होगा उसके बाद अपना अपने सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का उसके बाद अपना सिग्नेचर और उसके बाद ये पूरा फॉर्म फिल कर ये पूरा फॉर्म फिल करके आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आपने अटेस्ट करवाने हैं सेवनटीन ग्रेड के ऑफिसर से ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं टू फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज कॉपी ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ स्टूडेंट सी एन आई सी कॉपी ऑफ सी एन आई सी ऑफ मदर गार्डियन फादर गार्डियन कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इसके अलावा आपके पास कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ द स्टूडेंट कॉपी ऑफ द कॉपी ऑफ द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर मदर गार्डियन कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग मार्कशीट्स मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन ये सारी आपने करनी है कॉपी ऑफ हाउस डॉक्यूमेंट बींग द एविडेंस ऑफ रेजिडेंस डॉक्यूमेंट औरिजिनल सैलरी स्लिप ऑफ फादर उसके अलावा औरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय ई डी ओ रेवेन्यू ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन केस आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है उसके अलावा ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनकम असमेंट रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूली इशूड बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये टैक्स की आपने देनी है उसके बाद कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन लास्ट पेड टू स्टैम्प इनवेलप इनवेलप्स विथ करंट मेलिंग एड्रेस ओरिजिनल एफिडेविट ऑन ट्वेंटी रुपीस स्टाम्प पेपर आर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी केप्ट इन द फाइल कवर फाइल के अंदर होने चाहिए इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं सेवनटीन ग्रेड के ऑफिसर के ऑफिसर से और उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं 
दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये फॉर्म और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने सबमिट कहाँ करवाने हैं तो दोस्तों आपने ये फॉर्म और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे आपने जो है वो इसके साथ अटैच करके अटेस्ट करवा के ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ये सबमिट करवाने हैं तो दोस्तों अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ये सबमिट करवाने हैं उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि इस जो इस्कॉलरशिप्स हैं इनके अप्लाई की लास्ट डेट क्या है तो दोस्तों इस साल जो इन स्कॉलरशिप्स की लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2019 तीस दिसंबर 2019 तो दोस्तों अगर ये इसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए भी ये वीडियो फ़ायदा मंद होगी क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स इसी मंथ नवंबर या दिसंबर के अंदर हर साल सिंध गवर्नमेंट की जानब से इशू की जाती हैं सिंध गवर्नमेंट की जानब से दी जाती हैं तो दोस्तों आप ये पहले से ही तैयारी करके रखें अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो सारी चीज़ें हैं अपनी जी है सारी चीज़ें आप जो हैं वो संभाल के रखें इस साल अगर आपका नहीं नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर अप्लाई करें और इन स्कॉलरशिप्स के साथ आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं अगर आप एलिजिबल हैं तो तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा ए टू जेड आपको बताया इन सिंध गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के बारे में किस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट्स और आपको फैसिलिटीज़ बताई एलिजिबिलिटी बताई और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें अगर आपका कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ कोई भी जिसको भी आप जानते हैं वो जरूरतमंद है या वो अपनी फीस के हवाले से बड़ा परेशान है तो उसको लाजमी तौर पर यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके इसको व्हाट्सएप पर शेयर करें फेसबुक पर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके ऊपर शेयर करें ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके और कोई जरूरतमंद जो है वो इससे ना रह सके मुझे भी वीडियो बनाने का जो है वो फल मिल जाएगा अगर कोई एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद